Sobat Kecamatan Lebak Barang adalah wilayah deretan perbukitan di bagian selatan Kabupaten Pekalongan. Kira-kira satu jam perjalanan dari Kecamatan Karanganyar. Akses menuju Lebak Barang cukup lumayan eksotis. Selama perjalanan ke Kecamatan Lebak Barang, kita akan disuguhi dengan berbagai pemandangan indah khas pegunungan dengan segala keindahannya. Mulai dari air terjun di pinggir jalan, sungai, jalanan yang ekstrim, dan lainnya. Nah, di Lebak Barang ini ada satu hal yang menarik. Sebuah bangunan tugu yang menjulang mirip Monas, yaitu Monumen Pemerintahan Darurat. Sobat Monumen Lebak Barang yang berdiri di belakang kantor Kecamatan Lebak Barang Kabupaten Pekalongan ini menyimpan sejarah perjuangan masyarakat, pejabat pemerintah, dan militer di Karisidenan Pekalongan tatkala melawan penjajahan Belanda pada tahun 1947 yang ingin menguasai negara ini. Pada bulan Juli 1947, tentara Belanda yang diboncengi Nika kembali menjajah Indonesia. Kekuatan pemerintah tidak mampu menghadapinya. Maka pemerintah Karsi dan Pekalongan terdesak dan mengungsi di Lebak Barang. Para pejabat Karsi dan Pekalongan yang mengungsi ke Lebak Barang di antaranya Residen Pekalongan Wali Al-Fatah, Asisten Residen Sujono, Sekretaris Residen Agus Miftah, Bupati Pekalongan M. Surojo, Pati Pekalongan Suparjitno, Sekretaris Bupati Pekalongan Muhyiddin, dan Wali Kota Pekalongan R. Supeno. Selama kurang lebih satu bulan, para pejabat itu menempati rumah pesanggerahan milik warga Belanda bernama Thomas dan rumah-rumah penduduk setempat. Keberadaan pemerintahan darurat di Lebak Barang akhirnya diketahui pasukan Belanda yang kemudian melakukan serangan secara mendadak. Dalam serangan itu, dua staf karesidenan Pekalongan gugur, yakni Sukatyo dan Sukono. Pejabat pemerintah kemudian mengungsi ke sebelah selatan, seperti di desa Tembelang Gunung, Pamutuh, Depok, dan Wonosido. Sejak saat itu, pejuang terus melakukan serangan gerilya pada pasukan Belanda. Untuk mengenang perjuangan mereka, Residen Pekalongan Almarhum Muhtar pada tahun 1961 mengadakan napak tilas ke Lebak Barang dan mengusulkan pembangunan monumen juang di sana. Kali pertama, monumen dibangun berukuran tinggi 200 cm dan lebar alas 150 x 150 cm di pinggiran Jalan Mahameru depan Musola Al-Ikhlas Lebak Barang. Karena kondisi monumen rusak, diprakarsai Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun 1988, dibangunlah monumen berbentuk monas mini di belakang kantor Kecamatan Lebak Barang yang dulunya taman bunga dengan ukuran tinggi 450 cm.